லேர்னர்ஸ் கைட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கப்பல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிலாம் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு சிலபஸாக வச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது பர்டிகுலர் டாப்பிக்காக வைக்காமல் ஏதாவது ஒரு சாப்டரில் வந்து இந்த கப்பல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் எம் கே வெங்கட்ராமனோடது ஸோ கப்பல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் நாட் ஆக்டிங் அட் த சேம் பாயிண்ட் ஆர் செட் டு கான்ஸ்டியூட் அ கப்பல் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் பீங்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் போது அதுக்கு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் வந்து அன்லைக் லைக் அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷன் அன்லைக் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதோட மேக்னிடியூட் ஈக்குவலாக இருந்து அது வந்து பேரலல் ஃபோர்ஸாக இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஒரு கப்பில் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஏ கப்பல் ஆர் த தோஸ் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் யூஸ்ட் இன் வைண்டிங் எ கிளாக் ஆர் டேர்னிங் எ டேப் இது வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிளாக் சுற்றுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நம்ம ஒரு டேப்பை திருவி விடுறதா இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரியான ரொட்டேட்ரி எஃபெக்ட்லலாம் வந்து இந்த கப்பல்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் சச் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அப்பான் ஏ ரிஜிட் பாடி கேன் ஹாவ் ஒன்லி ஏ ரொட்டேட்டரி எஃபெக்ட் ஆன் த பாடி அண்ட் தே கே நாட் ப்ரொடியூஸ் எ மோஷன் ஆஃப் ஏ ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடியில் வந்து ஆக்ட் ஆகிறப்போ அங்கே வந்து ரொட்டேட்ரி எஃபெக்ட் இருக்குமே தவிர மோஷன் எஃபெக்ட் இருக்காது இப்போ வந்து இப்படி இந்த பென்சில் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் தரும் பீங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதே மேக்னிடியூடில் அதே பீங்கிற ஃபோர்ஸை வந்து இங்கே டவுன்வேர்டில் இருக்குது அதாவது இந்த இடத்துல அப்வேர்டில் இருக்குது இங்கே டவுன்வேர்டில் இருக்குன்னா ஸோ இந்த பென்சில் வந்து இப்படி தானே சுற்றும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரொட்டேட்ரி எஃபெக்ட் தான் ஆக்ட் ஆகுமே தவிர மோஷன் எஃபெக்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க லெட் பி 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 த மேக்னிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஃபார்மிங் ஏ கப்பல் அண்ட் ஓ எனி பாயிண்ட் இன் தேட் பிளைன் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறதுனால இது வந்து டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன்லேயும் ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து அப்வேர்ட் டேரக்ஷன்லேயும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் கப்பல்ங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டுமே ஒரே ஃபோர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியும் அதோட ரிசல்டன்ட் வந்து சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி வந்து வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கப்போ மட்டும்தான் இந்த கப்பல்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து ரெண்டு தான் எடுத்துக்கிறோம் பி கமா பி பி த மேக்னிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஃபார்மிங் ஏ கப்பல் அண்ட் ஜீரோ எனி பாயிண்ட் இன் தட் பிளேன் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து பிளேனில் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ட்ரா ஓ ஏ பி பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபோர்ஸஸ் டு மீட் தேர் லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன் ஏ அண்ட் பி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓ ஏ பி அப்படிங்கிற ஒரு லைனை வரைகிறோம் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கும் வந்து இது பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் நம்ம வரைகிற லைன் இது வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பி இன்ட்டு ஓபி மைனஸ் பி இன்ட்டு ஓஏ இப்போ வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதோட அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் பி இன்ட்டு ஓபி ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு இதானே இதோட ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம அக்கார்டிங் டு த பாயிண்ட் ஓ எடுக்கிறதுனால இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓபி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பி இன்ட்டு ஓபி இது வந்து அப்வேர்டில் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது இது அடுத்தது வந்து டவுன்வேர்ட் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சைன் போட்டுக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்குறப்ப P into OA. So, P into OA. So, in the earth, we P into OA. So, P into OA. So, if you look at OB minus OA. So, if you look at OB minus OA. So, if you look at OB minus OA. So, that's why P into AB. So, we will look at the balance. So, this is according to the point OA. So, this is according to the point OA. Thus, the algebraic sum of the moments of the two forces forming a
ஃபோர்ஸும் அதுக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கான இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை மல்டிப்ள சாரி ப்ராடக்ட் அதான் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுக்காமல் டேரெக்டாக இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் தானே ஸோ எதர் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கான டிஸ்டன்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறோம் ஏ இன்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து பி பின்னு இருக்கா ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஏ பி ஸோ பி இன்ட்டு ஏபின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவல் தானே ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எதர் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் திஸ் அல்ஜிப்ரிக் சம் மெஷர்ஸ் த டோட்டல் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த கப்பல் அப்பான் த பாடி அண்ட் இஸ் கால் த மூமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் இப்போ வந்து இந்த அல்ஜிப்ரிக் சம் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம்ல ஸோ இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து எதோடது அப்படின்னா டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த கப்பல் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கப்பலோட டேர்னிங் எஃபெக்டை மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த அல்ஜிப்ரிக் சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வேல்யூ வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது அதாவது மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் அப்படின்னு அவங்க எதை சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கப்பலோட டேர்னிங் எஃபெக்டை தான் அவங்க வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே தான் வந்து திரும்பியும் இந்த இடத்துல அதாவது இந்த பேரலில் நம்ம பார்த்ததை திரும்பியும் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க தஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எய்தர் ஆஃப் த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த கப்பல் அண்ட் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் நம்ம இங்கே பார்த்ததே தான் ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல்னா ஏதாவது ஒரு அதாவது ஐ மீன் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸும் அண்ட் அதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு பி இந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல ஏபி இதை வந்து பி அப் ஸ்மால் பி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து கேபிட்டல் பி இது ஸ்மால் பி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது த டூ ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் பி ஆஃப் எ கப்பல் இஸ் கால்டு ஆம் ஆஃப் த கப்பல் ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு ரெண்டு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு இடையில இருக்க இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆம் ஆஃப் த கப்பல் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கப்பலோட ஆம் இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அதோட டிஸ்டன்ஸை வந்து ஆம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க எ கப்பல் ஈச் ஆஃப் த ஹூஸ் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் பி அண்ட் ஹூஸ் ஆம் இஸ் பி இஸ் யூஸ்வலி டினோட்டட் பை பி கமா பி இப்போ வந்து ஒரு கப்பல் அவங்க எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பி கமா பி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பி வந்து இந்த ஃபோர்ஸஸை மென்ஷன் பண்ணுது செகண்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் பி வந்து அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து இது மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு கப்பல்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த கப்பல் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி தான் எழுதுவாங்க கியூ கமா கியூ இல்லாட்டி வந்து கியூ கமா ஹச் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இந்த கியூங்கிறது அதோட ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இப்போ வந்து இப்படி ஒரு கியூன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இப்படி அதே ஈக்குவல் மேக்னிடியூட்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃபோர்ஸ் அதுவும் கியூன்னு இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹச் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அர்த்தம் ஏ கப்பல் இஸ் பாசிட்டிவ் வென் இட்ஸ் மொமெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் கப்பல் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா அதோட மொமெண்ட் நம்ம கண்டு பிடிக்கிறோம்ல பி இன்ட்டு ஏபி இது பாசிட்டிவாக இருக்கப்போ நம்ம வந்து கப்பல் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அது எப்போ இந்த மொமெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும்னா இஃப் த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த கப்பல் டென் டு ப்ரொடியூஸ் ரொட்டேஷன் இன் த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி ஐ மீன் ஒரு ஈக்குவல் மேக்னிடியூடில் இருக்கப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பென்சிலே எடுத்துக்கலாம் பாருங்களேன் இதில் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் பி அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் அதே ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் இருக்க ஃபோர்ஸை வந்து இந்த பக்கம் கொடுக்குறப்போ இந்த பென்சில் வந்து எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த கிளாக் வைஸ் ஐ மீன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுறப்போ அதோட மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் எடுத்துக்கிறோம் சாரி இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயினில் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் பீங்கிற ஃபோர்ஸை இந்த டைரக்ஷன்லையும் இன்னொரு பீங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி இந்த டைரக்ஷன்லையும் இருக்குன்னா இப்போ இந்த வாட் இந்த சிஸ்டம் வந்து